ఎమోషనల్ ఈటింగ్ వినడానికి చాలా కొత్తగా ఉంది కదూ సరే దాని గురించి సవివరంగా చెప్తాను విని తెలుసుకోండి మీరు ఏదైనా పార్టీకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎమోషనల్ ఈటింగ్కి గురవుతుంటారు అక్కడ ఉన్న తిను బండారాలను చూసి తినాలని ఎమోషనల్గా కనెక్ట్ అయిపోతారు ఇదంతా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్లే జరుగుతుంది అయితే దానికి మీరు పరిమితులు పెట్టుకుంటే గనక ఈ సమస్య నుంచి ఈజీగా బయటపడవచ్చు అదేలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మీరు ఏదైనా ఎమోషనల్గా ఫీల్ అయినప్పుడు మీకు తెలియకుండానే ఎక్కువ తినేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు అసలు మీకు ఏం జరుగుతుందో కూడా తెలియదు దీనికి ఒకటే పరిష్కారం మీరు తినేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి తినేటప్పుడు మనసుని ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఇదొక్క సందర్భమే కాదు ఆఫీస్లో స్ట్రెస్ బోర్ ఫీల్ అయినప్పుడు ఎవరితో అయినా గొడవ పడినప్పుడు కానీ మీ మనసు మీ మాట వినదు ఇక ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా మీరు తిండి దగ్గరికి తీసుకురావద్దు తినే సమయంలో మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు మరోవైపు మీరు ఆనందంగా తినడం అలవాటు చేసుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినప్పుడు లేదా ఆఫీస్ టెన్షన్స్ లో గానీ ఉన్నప్పుడు మీ మనసు పరిపరి విధాలుగా ఉంటుంది ఆ సమయంలో వచ్చే కోపాన్ని మాత్రం మీరు ఎప్పుడూ తిండి దగ్గర చూపించవద్దు వాటన్నిటినీ దూరం చేసుకోవడం కోసం ఆహారాన్ని ఒక ఆయుధంగా ఎంచుకుంటే మీకు చాలా మంచిది ఇకపోతే చాలా మంది వ్యక్తులు అసౌకర్యమైన ఆహారాల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతూ ఉంటారు సౌకర్యంగా ఉండే ఆహారాలు మనకి మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తే అవి మాత్రం ఎమోషన్స్ నుండి మనల్ని దూరం చేస్తాయి ఉదాహరణ నకు మనం ఆవేశంగా తిందామని అనుకున్నప్పుడు మనకు మైండ్ లో ఫస్ట్ గుర్తొచ్చేది కేక్ పాస్తా పిజ్జా లేదా చిప్స్ ఆ సమయంలో మనం సౌకర్యమైన ఆహారం తీసుకోవడం కన్నా ఇవి తీసుకుంటేనే మనకు ఎమోషనల్ గా తినడం అనేది తగ్గుతుందని నిపుణుల సలహా ఇదిలా ఉంటే ఎమోషనల్ ఈటింగ్ అనేది మనకు సరిగ్గానే ఉండవచ్చు కానీ ఇది అలవాటుగా మారితేనే మానసికంగా శారీరకంగా మనకు చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు ఎక్కువ అసౌకర్యమైన ఆహారాలు తినడం వల్ల శారీరకంగా మనసులో ఉన్న ఎమోషన్ ఫీలింగ్స్ ను దాచుకోవడం వల్ల మానసికంగా దెబ్బ పడుతుంది ఇక ఏది ఏమైనా ఎమోషనల్ ఈటింగ్ కు మీరు దూరంగా ఉంటే మంచిదని వారి సలహా